Alhamdulillah. Karibu karibu sana Nairobi. Nashukuru sana bro. Na karibu sana the University of Nairobi. Nimefurahi sana. Kwa mara yangu ya kwanza lakini mmenifanya nijisikie kama niko nyumbani. <laughs> Unashangaa jinsi unavyopendwa sana huku. Ah uh, kweli. <laughs> Nini? Diamond Tibim Asame hivyo, sema Tibim Tibim Ndwa takiwa ni sema hivyo? Yeah, Tibim Manake ni nini? Eh? Manake kusema umeweza kabisa Ando Tibim Tibim ah. <laughs> Alright Diamond is in Nairobi because he is performing at Korogo Festival. Guys, wait, what's in your chamber? You need camera. I'm not going to TV. Diamond is performing this weekend at Korogo Festival. It is sure. a beautiful two day festival. I've got tickets to give out for Saturday. Diamond is performing on Sunday. Takuwa shokubwa sana. Kabisa. Una, una, una promise my fans nini? Well, kitu ambacho ni ngependa ni wa promise. Unajua, mimi ku perform Nairobi kwanza siya perform them rave sana. Alafu chengine, uh, Koroga Festival ni kitu ambacho kinatazama siyo tu Kenya ila Afrika nzima na ulimwanguni kote. Nikiwa kama wana Afrika mashariki, kama mtoto kutoka East Africa, Lazima nakikisha nafanya show nzuri itawacha sifa na heshima East Africa ili waone kama wasanii wa East Africa ni wakali sana. Yeah. Kweli ulikuwa msanii, sikizi umekuwa mfanyi biashara. Manake wasafi inafanya kazi safi kabisa. Kwa <laughs> kwa still msanii lakini tu na Najitahidi kwa kwa baraka anazonipa Mwenyezi Mungu ku kuonyesha ku wasanii wenzangu kwamba ukiwa msanii usitumie usanii katika kufanya vitu vya baya au vitu vya kuipoteza jamii tutumie usanii katika njia nzuri ndio maana unafungua record label record label leo ina wasanii kama Ray Vani kuna Harmonize <laughs> kuna Rich Mavoko uh, Queen Dalin na last week i mean Umezundua yeah. umezundua msanii mpya hivi kwa hivyo. Lava ya. Yeah. Yeah. Lava lava na moment to do ya tangia kuanza Jumatatu. So siwezi kusema eti ni kwamba na uwezo mkubwa sana wa kifedha au eti nime na akili sana lakini support naopewa na watu ndio wanafanya niweze kufikia hapa na siku zote mimi nasema WCB sio ya Diamond. WCB sio ya yani ni ya vijana ambao wanataka kufikia kwenye malengo na maendeleo. Na ndo maana najitahidi kuwachukua vijana katika mtaa nao waoneshe talenti yao Mungu akiwasaidia wafike mbali kwa sababu naamini isingesaidiwa nisingefika hapa so namsaidia kila mtu yeah. Wengi unauliza mbona hujafanya collab na msanii kutoka Kenya Akotea anatokea Uganda Sio mfano akotea <laughs> Au akotea sio mkei Mara ya mwisho tulikuwa hapa tulikuja na Kothea aliyotumbuisha aliyotumbuiza sana. Una una plan kufanya nyingine hivi karibuni msanii ambaye unamwangalia ama unamwenzi Kenya kwa sasa? Kwa, kwanza cha kwanza kabisa mina na waheshimu na kuwapenda sana wasanii wa Kenya kwa sababu uh, ni watu ambao mbali tu kwa wote tumetoka East Africa au tumepakana karibu lakini mara nyingi wamekuwa rafiki zangu. Wasanii wengi wa Kenya ni rafiki zangu ila tu labda Mwenyezi Mungu ali, alikuwa amepanga nianze kufanya nyimbo na kote lakini itafata na wasanii wengine na nafikiri zitakuwa nzuri yeah. mbali na usanii yeah. tangu tuzungumze mara mwisho umekuwa na familia umekuwa na mtoto kuwa na familia na kuwa baba imekubadilisha kivipi kwa kwa, kwa baba imenifanya niwe makini zaidi imenifanya ni nifanye kazi kwa juhudi na ni unazingatia uh, imenifanya hata nipunguze totos kidogo unajua yeah, i got to be honest right 
ya imenifanya ni nitulie ni kwa sababu najua na watoto alafu wanantegemea alafu mimi nikiwa kama mzazi lazima niwatengenezee future nzuri maisha ya baadaye ili kesho na kesho kuto waseme kama tulikuwa na baba yetu akatuwekea misingi na hii so ime, imenifanya pia ni pengine ndio imenipa akili ya kuwa na record label na vitu tofauti tofauti so na mshukuru mzazi mwenzangu na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa watoto na nawapenda sana ungependa watoto wako pia wako wasanii ama wafanye kazi nyingine mtoto wangu wa kiume ningependa awe msanii <laughs> mtoto wangu wa kike sitaki awe msanii <laughs> kwa nini <laughs> Kwani ni mtoto wa kike asiwe msanii? Watamla sana. <laughs> Unajua Kenya kuna una mwanamke kama mwanamke anakuwa kweli anakuwa anatongozwa na watu tofauti. Lakini unapokuwa sasa ni msanii watu wanakujua na kuwa wengi. Watu wanakujua unapokuwa wengi na kutongozwa kuna kuwa kwingi. Sasa da. <laughs> Wataniwa kwa pressure. Huyu <laughs> jamaa alikuwa before awali alikuwa fisi sana. <laughs> Unajua fisi ni nini? Hapa Kenya kuna anaitwa team mafisi. Oh. <laughs> so, kabla wewe ulikuwa fisi pia wewe? Ah. Uh. <laughs> Unajua ukiwa kama mwanaume lijali na special kwenye position kama yangu kidogo lazima uta lazima uwaze eh <laughs> so <laughs> nilikuwa katika kutafuta tafuta until nikampata Zari nao nimetulia pole sana hivi majuzi Zari amefiwa na yeah. wengi wengi walikuwa wakasema sasa alinitembelea kwa hospitalini sasa amefiwa labda Diamond hatakuja Well, kwa kweli ilikuwa ni wakati mgumu na paka sasa hivi umekuwa ni wakati mgumu kwa sababu nilikuwa niko booked muda kidogo kusa na Koroga Festival na msiba umetokea sasa ku cancel tu ghafla shu ya watu unajua inawezekana ukapata tasuda tofauti wengine wakachukua tofauti siko na jinsi so uh, lakini niongea na mzazi mwanangu akanielewa lakini nikimaliza hapa show tu na nitaenda Uganda kwa sababu ya mazishi kuzika baada hapo ndo nitarudi nyumbani yeah pole sana. Shukran. Tunaangalia relationship yenu na ins- kwenye Instagram. Wengi wanafuatilia sana ama mfuatilie. Wacheni kuangalia relationship za wase nyinyi. <laughs> na je wengi wako na maswali like, what kind of relationship do you have outside of Instagram? Manake tunaona mara nyingi mmenda mahali, mmesafiri mkiwa nyumbani. Wewe na Zari na watoto ni vipi? Wa Nachompendea Zari ni kwamba mtu anajua kuna maisha ya social media na kuna maisha ya ukweli. Uh, maisha ya social media of course lazima mtashow off. Lakini tukirudi huko lazima tule mlenda bro, tule ugali, unajua? Yale yengine yabaki kwenye social media. <laughs> ah vipi? So ni mwanamke ambaye anajua ku, ku balance budget. Ni mwanamke ambaye anajua kuna leo kuna kesho kwa sababu mtu yote lazima aogope kesho. Leo tuko tunacheka tunafurahi leo Mwenyezi Mungu katupa kidogo so kesho tutakuwa nacho so ni mwanamke ambaye ananisaidia ku control kidogo nachokipata na ndio maana anakuwa anampenda yeah <laughs> umongea kuhusu maisha ya social media because a lot of people look at your life on social media and it looks so glamorous the big house sure. the beautiful places you go to the big cars it's the same lifestyle that you depict in your music video But that's, do you live like that every day? Well, you know the thing is when it comes to social media you have to show those things because that's how you can get respect. Am I lying? So as as a celebrity or as a human being, you have to make sure what you show people on your social media it has to be the real. It shouldn't be fake. And that's the thing I was telling you about Zari. We are trying our level best to make sure that what we show people is what maybe we get. Oh, hata kama tunakula mlenda basi that's that's how us. Na ukichunguza kwa makini kwenye social media zangu kuna time naweza nikapanda hata boda boda nikaenda kwenye airport. It's just 
mimi nimekulia kwenye umaskini kwa siwezi kuogopa umaskini kwa nini siwezi kuvunga kujidanganya kujifanya na kitu ili hali sina so ninachokuonesha ndo nacho nikikwambia nimenuezi dhahabu more than 50000 dubai i did mbona unavaa dhahabu nyingi hivi lakini i'm a platinum i have to shine bro hadi hadi kwa meno wa ni nimetengeneza meno america nilikuwa na nilikuwa napenda unajua ukiwa kama kijana sometimes kuna vitu unataka upitie so tunapitia na sisi kidogo tukiona wakina Lil Wayne tusishangae sana umeelewa so tunatoa ushamba si tunasema so nikafika america nikasema nataka uoneke meno yale yanokuwa yanang'aa kwenye wewe wakaniwekea swali unaogopa kwamba kutakuwa na siku ambayo hautakuwa famous jinsi ulivyoimba labda haujulikani sijui zari amekuacha are you afraid that, that day might happen mwanadamu yeyote mwenye akili timamu lazima yogope kesho ukiwa uogopi kesho hautoweza kuhifadhi pesa hautoweza kuheshimu watu hautoweza ani utoweza kufanya kazi nzuri mimi naogopa sana kesho na ndio maana nikipata na shilingi 100 na iseve nikipata kidogo mimi sio mtu ambaye anatoka nenda ma club mani ndio maana huwezi kuta picha zangu za ma club hapo niwe na show uh, nyumbani ofisini ikitoka ofisini kwa nyumbani na mamaangu na familia yangu so naogopa kesho na naogopa kufeli na ndio maana najitahidi kuhifadhi na pia najitahidi kusaidia watu tofauti kwa sababu huwezi kujua nani atakusaidia kesho yeah wewe ni mtu ambaye ukienda kwa club ni kuperform kwa show peke yake hautakuona unaenda kwa hangout uki ukiona ni kwa same club uje nimelipwa labda special appearance au na show na recently nimekosifanya show the club kwa sababu uh, tumekuwa namshukuru Mwenyezi Mungu mashabiki wanakuwa naongezeka kwa hiyo tunakuwa club ya tutoshi kwa tunafanya katika kumbi kubwa kidogo so nikienda club labda ni kuna appearance lakini mimi siendagi club kwa sababu mimi sinyi pombe na nikinywa pombe mara moja sana siwezi kusema sini kabisa <laughs> yani ma mara moja sana labda kuna birthday yangu au nimefurahi sana lakini mimi so toa hivyo kabisa unajua vijana wengi wanapenda hiyo maisha kunesha social media nimeenda club nimenunua chupa nzima maana yake unaona <laughs> tunaita mzinga nimenunua mzinga lazima watu waone facebook waone instagram kwa sababu wanajaribu kuishi maisha kama yako na wana sema huishi hiyo maisha ah uh, kweli kabisa mimi siishi maisha hayo na kama kuna vijana wenzangu labda ni ni, ni, ni washauri kuna kitu kimoja kuna leo tupo <laughs> alafu kuna kesho tutafukiwa tutafariki uh, lazima unapokuwa upo watu wakukumbuke kwa matendo mema lazima wakukumbuke kwa vitu vizuri ambavyo lisaidia watu ukionesha tu pombe alafu ukifika nyumbani unalala hata feni hauna aibu hata mwanamke sana muingizaje so yeah kwa hivyo vijana wasi show off sana social media kila wakati. Uh, kuna time lazima u show off uweze kuwakamata wanawake. Unajua dada zetu nao usipokuwa mtu wa show off hakutaki. Unajua? So lazima udanganye. Ile usidanganye sana. Ukidanganya sana utaonekana fake. Yeah. Mtu anasema hapa endo kweli kaka. <laughs> Swali Um, ukiandika mziki unafikiria nini what is your process when you write your song what do you want to convey because every song you write is a hit every single song what is that recipe for doing that oh nikiwa naandika nyimbo mara nyingi kwanza nakuwa na na naangalia maisha halisi niliokulia niliopo kwa jumla maisha tulikuwa nayo Afrika na ndo maana uwezi kukuta nyimbo yangu mimi hapa najisifia naichi kwenye nyimbo mimi nyimbo zangu kila siku nalalamika tu yani mimi tangia naanza kila siku nalalamika tu hata kama nampenda mtu nampenda huko nalalamika <laughs> kwa sababu binadamu tupo hivi kila mwanadamu anajionaga yeye hana kama hapo position ilikuwa nayo watu wengi wanatamani kuwa na hiyo position lakini naamini ukirudi nyumbani sometimes unalia ah Yaani mimi kulinashindwa kuwa kama mtu fulani. 
Chelewa. So kila mwana kama diamond. Ya me ah mna wewe mkubwa sana. Kwa hiyo maana ukiimba nyimbo ya kusononeka na kuonesha hauna kila mtu atapenda. Na kwa mfano kwa mfano leo kama rais wetu hapa Kenya right rais wetu ni mtu ambaye ukianga katika Forbes ni rais wetu ambao Mwenyezi Mungu kamjalia ana yuko vizuri kwenye mfuko ana hela right ana mali sana lakini mimi naamini sometimes anakaa anasema ah ningekuwa kama Bill Gates unajua kila mtu yeah unajua so kila mtu anaona achukua nacho ni kidogo kwa hiyo ukiimba kwa kusononeka kila mtu ataipenda nyimbo kuliko kujisifu. Na ukijisifu watu watakuchukia watakuwa na wewe nani bwana unajifanya. Yeah. Nyimbo zako zinasifika si Tanzania pekee lakini pia Kenya you're probably the biggest artist in Kenya na duniani kote kila mahali watu wanasikia wanasikia nyimbo zako. How did that happen? What did you do to become that guy? Honestly, it wasn't easy. Because first time when I started my career, I wanted to be famous katika mtaa wangu. That was the first step. I wanted to be famous tandale. Then after that I say I want to be famous Dar es Salaam Zima. After that I say I want to be known the whole country Tanzania Zima. So then ikabidi nitengeze nyimbo ya kufahamika Tanzania Zima. Nikatoa nena kamwambie. Nikutoa nena kamwambie nikasema ah hata Kenya wanijui. Nikatia mbaga la ikutia mbaga na kachukua kijiji. Sure. Then after that kuna time niko watu na famika Tanzania, Kenya, Burundi na wapi nikasema sasa mbona mimi watu wengine wanijui kama Nigeria wapi? Kuna siku moja nilichukua South Africa pale na manager yangu nikasema da yani hapa napita watu watao wanijui afu nikiwa East Africa watu wanajua. Da nikaona sasa eh nilikuwa na babu tale kweli. Eh <laughs> Nikwambia boss Tale tunatakiwa tuhakikishe tunafanya kazi kwa sababu sisi kufika kule sio sisi ni mziki mzima na soko zima la East Africa. Ikabidi nitafute nyimbo itaweza kufika kote. Nikachunguza nikaona East Africa tunampenda mziki wa kulalamika, ikabidi nitengeneze mziki mwingine wa kucheza cheza uongo na kweli. Basi nikapiga namba 1. Kupiga namba 1 nikabutuka Africa nzima. Nikakaa nikasema ngoja, nataka ifike vizuri kama ninavyotaka. Nikamshikisha Davido kumchukua Davido nikachukua lift ya kuingia Nigeria kiulaini nikaingia Nigeria Isii <laughs> baada hapo nikasema sasa itabidi niwe na miziki miwili niwe na mziki wa East Africa niwe na mziki wa the whole continent kwa sababu mziki wanaopenda South Africa au Nigeria sio mziki sisi tutaopenda sana kwa mfano nyimbo kama mbaga la au nyimbo kama utanipenda. Utanipenda ni moja ya nyimbo ambayo ni kubwa sana East Africa. Lakini sio nyimbo kubwa katika nchi zingine kwa sababu hawaelewi tunazungumza nini. Ukianza kumpigia mtu story, "Oh, sio ukiniacha nikiuza nyumba hakuelewi." Anaona huyu anazungumza nini kwa sababu niimba Kiswahili. <coughs> Alafu siwezi kukubali kuimbishwa tu kizungu. Nataka watu wanijue mimi kupitia Kiswahili wakinijua kupitia Kiswahili Kiswahili changu kitakuwa alafu nitakuwa tofauti katika wasani wote Afrika. Kwa hiyo ikabidi nitengeneze miziki ambayo hata usiponelewa nazungumza nini utapenda. Kwa mfano nikimba baby oh na 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 baby oh na 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 baby oh na so utanielewa hata kama hujui naongea nini utapenda. Nikisema sankoro sankoro ah, sankoro sa, ah. Ibidi kutengeneza mziki ya kiujanja ujanja ili sasa <laughs> <laughs> ili soko letu lifike kuwa kubwa. Kwa hiyo na ukiona na perform katika nchi kama naenda Zambia, naenda Zimbabwe, sio Ivory Coast, Gabon, hizo nyimbo ndo wanazozijua. Ukienda kuimbia nyimbo kama utanipenda au ukimwona kiukweli hawazijui kwa sababu zenye nyimbo mziki ya East Africa inataka mtu ulalamike, uandike maneno deep sana, usononeke. Sasa hata ukilalamika lugha yako hakuelewi, kwa hiyo unaonekana huwa anazungumza nini? Umeelewa? Lakini ukiweka vitu vya kucheza cheza kama kidogo dogo kidogo kile aka wasinipe kidogo mama. So <laughs> ata asipo ku yani ile inavorudia rudia yeye anasikia ya yeah, so kuna baadhi ya watu wako wanasema ah diamond squeeze inawezekana talent yake imepungua mbona andiki kama zamani 
mtu mwingine anaanza nivyo lakini it's about market kwa hiyo ndio maana sasa hivi na uh, nyimbo za East Africa na nyimbo ambazo nazitoa kabisa hizi kwa sababu ya semkote East Africa na kule so na mwaka huu nitakuwa natoa album yangu inaitwa Nothing but Bongo Flavor ina nyimbo zote design za kina mbaga la mbaga la utanipenda mawazo design hizo so that kuonesha watu wangu wa East Africa kwamba nafanya zaidi ya vile nilivyokuwa nafanya lakini huku pia lazima niwape ili tuvuke otherwise hizi tunzo za kina MTV tutazisikia kwenye redio <laughs> Ukijana na mawaidha kweli ama vipi? Kwa hivyo hawa pia wanataka wape wa mawaidha. Watu ambao kwa hii generation wanakuwa they look up to you you're a role model for them. Advice. Well, kitu ambacho mimi nitatamani niwaambie kila mtu. Wengi hapa wana view, right? Kweli. Hata ukiwa uko shule unasoma kama huko creative, hautofanikiwa. Mimi nakwambia kweli. Kabisa. Unatakiwa elimu yako utaipata hapa uende ukakuzie au uka, ukaendelezee talent ambayo Mungu amekupa katika sekta unayosomea. Either unataka kuwa daktari hata kama daktari lazima uwe mbunifu. Unajua kabisa kama huyu akiumwa figo hapa ifigo na ichomoaje kiwewe ili uonekane hodari. Sasa ukisema tu unasoma mimi sijasoma nimeisha form 4 sikudanganya. Kweli kabisa lakini Ukisema unasoma alafu hawi creative, hawi mbunifu, au jitumi, unategemea tu mimi na degree, bro. <laughs> Utabaki nao nyumbani. Kweli? Kabisa, alafu nitakuja mimi ambaye sijasoma na kwambia njoo nikupe kazi. Mimi nakuwa bosi wako na sijasoma. Kwa sababu creative. Ina maana lazima tu creative. Mimi ningekuwa nimesoma, ah. Sometimes natamani ningekuwa nime audition nimesoma kwa sababu hasa hivi niko katika position ambayo kuna vitu vyangu vinahitaji elimu ya shule pia na ndio maana ukiangalia mimi sasa hivi na wafanyakazi zaidi ya msina moja. timu yangu ina watu zaidi ya msina moja. kuna board ya directors huko ndani kuna ma videographers kuna ma manager na manager sawa sawa ni wangu na tofauti tofauti kwa hiyo ukisema usipokuwa creative na usome tu utaanza kulalamika utaanza kumlalamikia rais wetu hapa Kenyatta oh kazi hamna au ujiongezi so lazima tu, tujitume tufikirie uje kipeke yako elimu unayopata hapo unataka kuwa lawyer kama unataka kuwa lawyer unakujaje mimi kuniconvince paka uwe lawyer wangu mimi kama msanii ukija na kitu ambacho huyu anaweza kufanya na anaweza kufanya haujiongezi sikuwa ni muhimu so mimi nafikia bwana nisemee hivyo na hakuna kitu kiraisi kila kitu kina ugumu na Mwenyezi Mungu kaeka ugumu kwa makusudio sahihi kwamba lazima viwe vigumu ili wapate wachache Tukipata wote hamna mtu atakaye mtuma mwenzie si umenyoka kwa makini. Asa wewe bosi, wewe bosi wote bosi nani anamtuma mwenzie? Kwa hiyo inafasi ya ubosi lazima tuipigania ujue. Sio kwa namna mbaya, ili lazima tu fight for it so that tuwe miongoni mwa watu ambao tumepigana. Ndio maana hata shule kuna mitiani. Unasoma, unakuja mtiani, ukivuka mtiani, unapata labda diploma au degree. Kwa hiyo inapokuja changamoto, matatizo usisononeke kuona kama Mwenyezi Mungu labda akupendi au nini. Ni mitiani kama ya shule ambayo Mwenyezi Mungu anakupima. Je, una akili kesho nikikupa dola milioni moja itaendelea? Wow. Sina si, sina sina ziada. Kuna wasanii wawili wa Tanzania ambao wana, wanapendwa sana zaidi Kenya. Wewe na Alikiba. Kati yako na kuna nini? Ha, ni wa Tanzania ambao ni wanamziki na tunashukuru kuona tunapendwa wote Kenya kwa sababu ni furaha yetu. basi kuzijazo mnaweza mkafanya collab of course tushafanya tulifanya nyimbo moja ya Kigoma All Stars mm-hmm. na nafikiri tutafanya pia kwa sababu ni jambo zuri na nimefurahi kuona kama tunapata support kubwa sana kutoka Kenya kwa sababu mimi naonaga Kenya ni kama nyumbani so kuona pia tunapendwa ni si tunashukuru sana na tuna, tunawaahidi kwamba tutawaangusha kila nyimbo zitakazotoka zitakuwa nzuri na mtazifurahia alright Wengi wanauliza mbona ameficha macho ama hajalala? Mm? Eh? kujua kama fungua ama vipi? <laughs> mbona ameficha macho? Alikuwa wapi jana usiku? Ah. Taonesha wakitaka ndofanye. Wameridhika sasa. Asante sana. Um, na maswali? 
If there's no mic next to you, I can't help you. All right, there's a lady here. I'm gonna give you one chance because you're here. Come, sure. come, come. What's your name and ask a question to Diamond. My name is Maragheri. I want to ask Diamond. Uh, Zari used to be a musician. Uh, why haven't you done any collaboration with her? Well, <laughs> well that's, that's, that's a great question. That's a good question. Well, one the time I met Zari, she was already stopped doing music. And maybe if she would be a musician, I would sing it for her. Because I would not be a Wakati nazari nazari ya likuwa kisha acha kufanya mziki. Songo bingo. Songo bingo means nini, nini. Uh, obstacles na matatizo. Oh. <laughs> <laughs> Sawa, endelea. Inamana, wakati na kutana nae alikuwa amesha asimama kufanya mziki. Inazikana mwenyezi mungu alimuambia asimame kufanya mziki ili tukutane na tutengeneze familia nzuri na itakuwa mfano kwenye jamii. Pengine angekuwa mwanamuziki ningeona ah dadangu stress. All right, finally, you have achieved everything. You've traveled everywhere. You've got the family. No, I haven't, the I haven't yet. Bro. Oh, that's the question exactly. What else is there for you to do? Una unatarajia nini kwa siku za usoni? Ndoto yangu ya kwanza imekuwa ku prove katika dunia kwamba East Africa tuna mziki mzuri. Vile vile ku motivate na ku inspire uh, wana East Africa wenzangu kwamba tunaweza kufanya vitu that's the reason i've just launched my perfume chibu perfume like a month ago yeah na itaanza kuuzwa Kenya uh kuanzia tarehe 8 mwezi wa 7 nitakuwa na launch rasmi Kenya tutafanya cocktail tutakuwa na wasanii tofauti tofauti tafrai pia nikipata watu tofauti kutoka chuo kwa sababu nilikuwa nao hapa kadha wawakilishe yeah so nimefanya perfume kwa sababu kila mwanamuziki wa East Africa anafikira kutoa nguo. Nguo, kofia. But sometimes you need to do something different so that you can stand up. We need to prove kwa vijana wenzetu kwamba sio tu t-shirts, hata perfume tunaweza kufanya. I'm about to introduce my other product soon nikirudi tu Tanzania. Pia nafanya hivyo kuonesha wana East Africa kama sisi tunaweza kufanya isiyo tu wafanye watu wa America ama Europe sisi tunaweza kufanya kwa hiyo imekuwa ndoto yangu uh, na mshukumu Mwenyezi Mungu nimefanikiwa kushinda tunzo tofauti tofauti japokuwa kuna baadhi ya tunzo bado naziwinda mpaka nizilete East Africa uh, lakini yote ni kuwa katika kuonesha wa East Africa wenzangu kama tunaweza kufanya hivi so mimi bado sijafika kwa sababu ninatokea nifanye kazi nyingi na watu tofauti tofauti wa America cuz right now my target ni kufanya kazi na watu wa Europe na America ili pia wae waelewe wa zaidi mziki wa East Africa. Then maybe labda ta staff baadaye kidogo. Ila bado <laughs> bado <Right>. sana. <laughs> <laughs> Diamond asante sana tunashukuru kwa muda wako.